ఆర్టీసీ కార్మికులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు ఈ సందర్బంగా టీపీటీఎఫ్ సిటిజన్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో కార్మికులకు బియ్యం కిరాణా సామాగ్రిని పంపిణీ చేశారు అనంతరం టీపీటీఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షులు కాముని రమేష్ మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిష్కరించకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామన్నారు కార్మికులు ఇన్ని రోజుల నుండి సమ్మె చేస్తున్నా ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరించడం దారుణమన్నారు కార్మికులకు టీపీటీఎఫ్ అండగా ఉంటుందని డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు సమ్మె విరమించేది లేదని స్పష్టం చేశారు ఇవన్నీ ఆయన రాయితీల కోసం ఇచ్చినాయి కావా ఇవన్నీ కావా ఆర్టీసీ రూట్లను ప్రైవేట్ పరం చేస్తా అంటున్నాడు ప్రైవేట్ పరం చేస్తా అంటే ప్రైవేట్ అడపలేము మీ ఛార్జీలు ఖచ్చితంగా మేము పెంచుతాం నష్టాలు వచ్చే రూట్లలో బస్సులను నడపబడదు రెండు రోజులు చూస్తాం మూడో రోజుల నుంచి బస్సులు బంద్ చేస్తాం నువ్వు ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే రాయితీలు ఇస్తున్నావో బస్ పాసులు కావచ్చు అనేక రాయితీలు అన్ని కూడా ఎవ్రీ మంత్ మాకు రిఫండ్ చేయాలి ఆ రిఫండ్ చేస్తేనే మేము నడుపుతాం ఇవన్నీ చెరుతులు పెడుతున్నారు వాళ్ళు మనం బేషర్తుగా చర్చలకు రా పోతాం అని చెప్తే చర్చలకు ఒక అటెండర్కైనా సరే న్యాయబద్ధమైన చట్టబద్ధమైన ఇచ్చి అటెండర్తో చేయమన్నా చేస్తామని మనం చెప్తుంటే మనం చర్చలు నిలవకుండా ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల కాళ్ళు మొక్కుతున్నటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా అని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను మంచినటువంటి ఏదో చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద క్యాబినెట్ పోస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పే విషయాలను ఆచరించడానికి చాలా లేదు అనేటువంటి విషయం కూడా క్లారిటీగా ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడనే ఈ సమ్మె కార్మిక సంఘాల నాయకులే దీని అంతా తప్పుతో పట్టిస్తున్నారు జరుగుతుంది సమ్మెలో అనేటువంటి విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు గమనించగలిగితే ముఖ్యమంత్రి గారు దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి ఒక అవకాశం ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ క్యాబినెట్ సమావేశ తదనంతరం మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటలకు వీళ్ళు మంచోళ్ళే అని చెప్పారు ఓకే సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన అంగన్వాడీ రాష్ట మూడవ మహాసభలు నేటితో ముగిశాయి రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ మహాసభలకు వివిధ జిల్లాల నుండి రెండు వందల యాబై మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు రెండేళ్లలో అంగన్వాడీల కోసం పోరాడిన విధానం వచ్చిన ఫలితాల గురించి ఈ సభలో చర్చించడం జరిగిందని రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి జయలక్ష్మి తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ఐసీడీఎస్ సంస్థను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తూ ప్రైవేటీకరణ చేసేందుకు కుట్ర చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం అంగన్వాడీలకు ఇబ్బందిగా ఉన్న జీవోలను వెంటనే రద్దు చేసి కనీస వేతనం ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు